இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா பண்ணக்கூடிய ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் இது பண்றதுக்கு ஒரே ஒரு கப் அரிசி மாவு மட்டுமே போதும் அவ்வளோ ஈஸியான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ரைஸ் பத்திரி பண்றதுக்கு தண்ணி ஊத்திக்கலாம் ஒன்று ஒன்றரை இதில் ஒரு கப் அரிசி மாவு போட போகிறேன் அதனால் ஒன்றரை கப் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம மாவு சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு உப்பு தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு போட்டு கலந்தாச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் தண்ணி கொதிச்சதுமே உப்பு போட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடணும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு போட்டு கலந்துக்கலாம் அந்த தண்ணியில் நல்லா மாவு வந்து ஈரமாகணும் அந்த அளவுக்கு மாவை பேசஞ்சிக்கலாம் கலந்தாச்சு இப்போ கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சிடலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு மூடி வச்சிடலாம் அந்த சூட்டில் அந்த மாவு வந்து வேகட்டும் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் சூடாக இருக்கும் லைட்டாக கையில் தண்ணி தொட்டுக்கோங்க தண்ணி தொட்டுட்டு நல்லா மாவை பிசைஞ்சி விடணும் சூடாக தான் இருக்கும் பார்த்துட்டு பெஸ் செய்யணும் கையில் தப்பாக அப்படி இருந்துச்சுன்னா லைட்டாக கையில் தண்ணி தொட்டுக்கோங்க சூடு கொஞ்சம் குறையும் கடாயிலேயே போட்டு பெசஞ்சால் அந்த சூடு குறையாது அப்படின்றதுக்காக வேறு பிளேட்டில் மாற்றி இந்த மாதிரி சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பெசஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை உருண்டை பிடிச்சி நம்ம சப்பாத்தியெல்லாம் தேய்ச்சி எடுப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் நல்ல சூடு ஆறுனதுக்கப்புறமா எடுத்துக்கோங்க கை சூடு பொறுக்கிற அளவுக்கு இருக்கணும் நல்லா சூடு ஆற வச்சாலுமே பிரச்சனை இல்லை ஆறுனாலும் நல்லது தான் மாவு ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டு போட்டு மாவு தெளித்து தேய்க்கணும் ரொம்ப அழுத்தி தேய்க்காதீங்க மாவு வந்து சப்பாத்தி பலகையில் ஒட்டிக்கும் லைட்டாக மெதுவாக தேய்க்கணும் நம்ம சப்பாத்தியை போட்டு தேய்க்கிற மாதிரியெல்லாம் தேய்ச்சிடக்கூடாது இது போல் தேய்ச்சிட்டு நல்லா ரவுண்டாக வர்றதுக்காக நான் ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன் அதை வச்சு அப்படி அழுத்திக்கலாம் அழுத்திட்டு சுற்றி இருக்கிற மாவெல்லாம் எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி ரவுண்டாக வந்துடும் நம்ம கையிலையும் தேய்க்கலாம் இது போல் சப்பாத்தி பலகையிலையும் தேய்க்கலாம் நல்லா அழகாக வேணும் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி சப்பாத்தி பலகையில் தேய்ச்சி ஒரு மூடி எதுனா வச்சு நல்லா அழுத்தி எடுத்துக்கோங்க சின்னதாக தான் போடணும்னு இல்லை பெருசாக கூட நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு பெரிய தட்டாக ஏதாவது ஒன்று வச்சு அமுத்திட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் இதே போல் மற்ற எல்லாத்தையும் தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் பத்திரி தேய்ச்சி எடுத்துட்டோம் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி தோசைக்கல் வச்சுருக்கேன் நான் தோசைக்கல் இல்லைனாலும் கடாயில் கூட பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு ஒரு துளி எண்ணெய் கூட தேவையில்லை எண்ணெயே இல்லாமல் தான் நம்ம இதை போட்டு எடுக்க போகிறோம் தோசைக்கல் காஞ்சிருச்சு போட்டுக்கலாம் போட்ட உடனே திருப்பி போடாதீங்க அதே மாதிரி போட்டுட்டு நல்லா அமுத்தி விட்றாதீங்க தோசைக்கல்லோட ஒட்டிக்கும் இப்போ திருப்பிக்கலாம் ரொம்ப கருக விட்டுறக்கூடாது கருக விடாமல் நல்லா மெதுவாக வேக வச்சு எடுக்கணும் ஒரு துளி எண்ணெய் கூட விட தேவையில்லை நம்ம மாவு வந்து கலக்கிறோம் இல்லையா அப்போ கையில் பிசையிறப்போ ஒட்டுனா மட்டும் லைட்டாக கையில் எண்ணெய் தொடச்சிக்கோங்க மற்றபடி வேறு எதுக்குமே நம்ம இதில் எண்ணெய் சேர்க்க தேவையில்லை இதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு நம்ம முட்டைக்கறி வச்சுக்கலாம் கடலைக்கறி வச்சுக்கலாம் தக்காளி தூக்கு வச்சுக்கலாம் எது வேணாலும் இந்த மாதிரி ஒரு காரமாக இருக்கிற மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்போ அதே போல் இது வந்து மேலே வந்து இந்த லைட்டாக கரு இப்போ வரும் இல்லையா கருகிற மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் வராமல் இதே போல் வெள்ளையாகவே எடுத்துடணும் இந்த மாதிரி லைட்டாக பாருங்கள் இதிலே கொஞ்சம் கலர் மாறிடுச்சு அந்த மாதிரி கூட ஆகக்கூடாது எடுத்துடணும் அவ்வளோதான் எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி பண்ணிட்டோம் பத்திரிக்கை வந்து முட்டை குருமா நான் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் தக்காளி தொக்கு வைக்கலாம் தக்காளி குருமா வைக்கலாம் இல்லைனா சிக்கன் குழம்பு சிக்கன் குருமா இந்த மாதிரி வெஜ்ஜில் குருமா அந்த பட்டாணி குருமா அப்புறம் சென்னா குருமா இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியான வேலை இது வெறும் அரிசி மாவில் மட்டும் ஒரு துளி எண்ணெய் இல்லாமல் செய்யக்கூடிய பிரேக்ஃபாஸ்ட் இது நீங்களும் இது போல் செஞ்சு பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு ஷேர் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம செரின்ஸ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பட்டனை ப்